miniony weekend odbyły się cztery kolejne mecze Polskiej Futbol Ligi. Były to spotkania w Bydgoszczy, Wyszkowie, Wałbrzychu i Gdańsku. Zapraszamy do obejrzenia kilku ciekawych sytuacji z tych meczów, które naszym zdaniem zasługują na dodatkowe omówienie. Na początek sytuacja z nielegalnym blokiem poniżej pasa. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika drużyny ataku, który wykonuje niski blok na swoim przeciwniku. Blok ten był nielegalny, ponieważ został wykonany ponad 5 yardów poza strefą neutralną. Zgodnie z przepisem 916A drużyna ataku może wykonywać niskie bloki od własnej linii końcowej do 5 yardów poza strefą neutralną. Przepis o bloku poniżej pasa jest jednym z najbardziej rozbudowanych przepisów. Obowiązuje także do niego kilka wyjątków. Dodatkowo, przy ocenie legalności bloku poniżej pasa, często trzeba wziąć pod uwagę nie tylko samo miejsce jego wykonania, ale także pozycję zawodnika przed snapem, czy kierunek bloku. Niemniej jednak jest to niebezpieczny faul i, co za tym idzie, niezwykle istotne jest, aby zawodnicy mieli świadomość, kiedy mogą legalnie taki blok wykonać. W tej sytuacji flaga, która pojawiła się na boisku, była oczywiście słuszna. Tym razem zajmiemy się faulem Offensive Pass Interference, czyli OPI. Zobaczymy dwie sytuacje z dość oczywistymi przykładami tego faulu. Pamiętajmy, że zgodnie z przepisem 738b zawodnicy drużyny ataku nie mogą blokować swoich przeciwników poza strefą neutralną w akcji z podaniem do przodu, które przekracza linię wznowienia akcji. Pierwsza sytuacja miała miejsce w Gdańsku. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika. Zawodnik ten w widoczny sposób blokuje obrońcę przed podaniem. Jest to książkowy przykład OPI. Wszystkie wymogi faulu są tutaj spełnione, a sam kontakt jest bardzo dobrze widoczny. Druga sytuacja pochodzi z meczów Bydgoszczy. Ponownie zwróćmy uwagę na oznaczonego zawodnika. Tuż po snapie zawodnik ten wchodzi w kontakt z przeciwnikiem i wykonuje kilka bloków, a następnie łapie podanie do przodu. To także świetny przykład OPI. Nielegalny kontakt jest tutaj oczywisty. W obu pokazanych sytuacjach na boisku pojawiły się flagi i były to poprawne decyzje. Niedozwolone przeszkadzanie przy podaniu numer 13 w ataku. Połowa dystansu do pola punktowego. Powtarzamy czwartą próbę. W oglądanej sytuacji popatrzymy na lewego takla. Jak widzimy zawodnik ten użył nogi, aby zahaczyć swojego przeciwnika poniżej kolan, co spowodowało upadek obrońcy. Jest to faul, podcięcie, po angielsku taping. Zgodnie z przepisem 912c niedozwolone jest używanie dolnej części nogi lub stopy, aby zablokować swojego przeciwnika poniżej jego kolan. Jest to jedno z przewinień osobistych. W tej sytuacji na boisku powinna zatem pojawić się flaga. W kolejnej sytuacji miały miejsce dwa faule. Przed akcją sędziowie rzucili falstart, a po akcji dodatkowo poleciała flaga za późne uderzenie w wykonaniu zawodnika obrony. Nie będziemy omawiać samych fauli, skupimy się na tym, w jaki sposób zostały odmierzone. Posłuchajmy, co powiedział podczas ogłaszania sędzia, a także co powiedzieli komentatorzy. Fall start. Co się stało? Zaraz zobaczymy, co się oj, stało. Oj, oj! Będą kolejne flagi. Oj, wydaje mi się, że to zniosą się kary. Zrobiło nam się gorąco. Za chwilę zobaczymy, co nam powie tutaj. Jakieś późne uże, u, uderzenie na Wojciech, Ra Wojciech Ratajczak. Mamy dwa faule. Fall start tak. w ataku. 5 jardów kary, po zakończeniu akcji, przewinienie osobiste, późne uderzenie zawodnika numer 99 w obronie. Połowa dystansu do pola punktowego i automatycznie próba. pierwsza tak, próba. Te kary, niestety, te kary niestety dla Rebels nie znoszą się, bo ta druga była zbyt poważna w porównaniu do fall startu. Komentatorzy słusznie zauważyli, że te dwa faule nie znoszą się, natomiast nie dzieje się tak, ponieważ jedno z tych przewinień jest poważniejsze. Zasada, zgodnie z którą faule 5-jardowe nie znoszą fauli 15-jardowych, obowiązuje jedynie w przepisach NFL. Natomiast w przepisach NCAA 
i IFAF, takiej zasady nie ma. W oglądanej sytuacji najważniejsze jest to, że oba rzucone faule były faulami piłki martwej, a sposób odmierzania takich fauli opisany jest w przepisie 10.1.5. Zgodnie z tym przepisem faule piłki martwej, czyli takie, które mają miejsce w momencie, gdy piłka nie jest w grze, odmierzane są oddzielnie i w kolejności w jakiej zaistniały. W związku z tym w oglądanej sytuacji sędziowie odmierzyli najpierw 5 radów za fall start, a następnie połowę dystansu do pola punktowego za późne uderzenie. W kolejnej sytuacji obejrzymy akcję podaniową. Jak widzimy, zawodnik ataku nie oponował rzuconej piłki. Piłka opadła na ziemię, zawodnik w żadnym momencie nie miał posiadania i to podanie jest w sposób oczywisty niekompletne. Popatrzmy natomiast na blok, jaki wykonał zawodnik obrony. Jak widzimy, gdy piłka była już na ziemi, zawodnik zamierzył się i wykonał niski blok na zawodniku ataku. Blok był późny, akcja zgodnie z przepisami zakończyła się znacznie wcześniej, a dodatkowo zawodnik ataku nie usiłował odzyskać leżącej piłki i w żaden sposób nie uczestniczył już w akcji. Co więcej, samo uderzenie poniżej pasa zawodnika, który nie spodziewa się tego, że zostanie zablokowany, ponieważ akcja już się zakończyła, a on sam nie uczestniczy w odzyskiwaniu piłki, jest po prostu niebezpieczne. Biorąc to wszystko pod uwagę, nie ma żadnego uzasadnienia dla tego bloku i na boisku powinna pojawić się flaga za late hit lub unnecessary roughness. Jeszcze jedna sytuacja z faulem podczas akcji podaniowej. Tym razem będzie to Defensive Pass Interference, czyli DPI. Podobnie jak w przypadku omawianych wcześniej fauli OPI, zobaczymy taki w zasadzie książkowy przykład nielegalnego kontaktu przy podaniu w wykonaniu zawodnika obrony. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika. Jak widzimy, gdy podanie było w locie, zawodnik ten wyraźnie odepchnął swojego przeciwnika w plecy. W wyniku tego kontaktu zawodnik blokowany upadł na ziemię. Zawodnik obrony sam kompletnie nie był zainteresowany piłką, nie walczył o nią. Jego jedyną intencją było przeszkodzenie zawodnikowi ataku. Podanie oczywiście było do złapania i w tej sytuacji flaga, która pojawiła się na boisku, była słuszna. To wszystko w tym odcinku. Dziękujemy za uwagę i jak zwykle zachęcamy do zadawania pytań. Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Zachęcamy także do śledzenia profilu PSFA na Facebooku. Wszystkim drużynom życzymy powodzenia w nadchodzący weekend i do usłyszenia w kolejnym tygodniu.